हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे 28 एट इंपॉर्टेंट एम ऑफ यूनिट फोर फ्रॉम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड कोर्स कोड बी पी टी जो कि हमारे बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स और साथ ही साथ उन सभी बच्चों के लिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक होंगे ये हमारी यूनिट फोर काफ़ी बड़ी है इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसीलिए मैं इसको पार्ट वाइज थोड़े आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा और आज का जो है हमारा वीडियो है ये पार्ट वन वीडियो है जहाँ पर हम पैराजोल इमिडाजोल ऑक्साजोल और थायाजोल इन चार कंपाउंड्स के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे उनके आंसर्स को देखेंगे उनके सोल्यूशन को एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे ताकि इनसे रिलेटेड अगर और कोई प्रश्न बन रहा हो तो उसका भी आंसर आप आसान तरीके से दे सकें मैं हूं डॉक्टर भजेंद्र शुक्ला चलिए शुरू करते हैं तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वह है विच कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एज हाइड्रोआइटम इस तरीके के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं आपके ऑप्शन हैं पैराजोल इमिडाजोल ऑक्साजोल और थायाजोल अगर आप इन सब के स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं पायराजोल जो है यहाँ पर दो नाइट्रोजन हमें देखने को मिलती है हेटोसाइक्लिक रिंग सिस्टम में और ये फाइव मेंबर रिंग है जो हमारा एमिडाजोल है वहाँ पर भी दो नाइट्रोजन हैं लेकिन इन दोनों की पोजीशंस जो हैं अलग हैं पैराजोल में ये दोनों नाइट्रोजन जो थे वो एडजस्टेंट कार्बन पे हैं लेकिन सॉरी पोजिशंस पर हैं लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक कार्बन भी हमें देखने को मिल रहा है थाइजोल में हमें एक सल्फर और एक नाइट्रोजन देखने को मिलता है ऑक्साजोल में हमें ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन देखने को मिलता है जबकि आइसोक्साजोल में ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फिर से एक दूसरे के साथ आ जाते हैं यानी अगल बगल पोजीशंस पे लगे होते हैं इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि इसमें से ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन किस में पाया जाता है और ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्साजोल ही ऐसा है जहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एज अ हाइड्रो आइटम पाए जाते हैं रिंग सिस्टम में इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी दैट इज ऑक्साजोल नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराजोल सिनोनिम्स आर पायराजोल को हम और किन नामों से जानते हैं ऑप्शन हैं वन थ्री डायजोल ऑप्शन हैं बी ऑप्शन है वन टू डायजोल सी ऑप्शन है वन एच पैराजोल और डी है बोथ बी एंड सी यानी कि वन टू डायजोल और वन एच पैराजोल अगर हम इसको भी स्ट्रक्चर को देखें तो हमें ये क्लियर होता है कि जो पैराजोल है उसमें दो नाइट्रोजन्स हैं यानी कि वो डाई एजोल है एजोल शब्द का मतलब है एजो एजो से आया है मतलब नाइट्रोजन ऐसे कंपाउंड जहाँ पे नाइट्रोजन होते हैं उन्हें हम एजोल्स बोल सकते हैं अगर वो रिंग सिस्टम में पहली चीज़ दूसरी चीज़ यहाँ पर दो एजो हैं यानी कि दो नाइट्रोजन है इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे डाई एजो और ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल हैं इसीलिए वन टू पोजीशंस पे हैं इसीलिए इसे हम वन टू डायजोल तो कहेंगे ही कहेंगे और जो पैराजोल तो इसे हम कहते ही हैं और पैराजोल में पहले वाले नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि हाइड्रोजन लगा हुआ है इसीलिए इसे हम लोग वन एच पैराजोल भी बोल सकते हैं इसीलिए ये जो आप हमारा आंसर होगा वो होगा डी यानी कि बोथ वन टू डायजोल एंड वन एच पैराजोल आर द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन पैराजोल इज पैराडीन टाइप इमेडाजोल टाइप पैरोल टाइप या फिर ऑल ऑफ द एब जब हम लोग पैराजोल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें काफ़ी बातें देखने को मिलती हैं यहाँ पर जो हमारा ये पहला वाला नाइट्रोजन है नाइट्रोजन वन जो नंबरिंग में आपको दिखाई दे रहा है जिसके पास हाइड्रोजन है वहाँ पर उस उसके पास पी ऑबिटल है एंड जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ पे थे एस पी टू हाइब्राइज ऑबिटल में और वो किसके साथ जुड़े हुए हैं हमारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं इसीलिए ये एक पैरोजोल जैसा नाइट्रोजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है लेकिन जब हम दूसरे वाले नाइट्रोजन को देख रहे हैं जो दूसरे पोजीशन पे लगा वो वो पैरेडीन जैसा है और वो एक एक्सेप्टर के तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिंग सिस्टम में वो डोनेट भी कर रहा है और क्योंकि इमेडाजोल और पैराजोल दोनों में नाइट्रोजन जो हैं वो एक जैसे ही हैं क्योंकि दोनों में बस खाली अंतर पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन का है यानी दोनों नाइट्रोजन के बीच में कार्बन हमें देखने को मिलता है इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो ऑल ऑफ द एब होगा यानी कि डी ऑप्शन कई बार एक के कोई एक ये भी प्रश्न बनते हैं कि नाइट्रोजन जो पहले नंबर का नाइट्रोजन है वो पैरिडिन टाइप है ठीक है या दूसरे नंबर वाला है तो इस पर भी आप आंसर कर सकते हैं ये ये भी है कि दूसरे वाले नाइट्रोजन क्या वो पैराजोल टाइप है या पैरिडिन टाइप है इस पर भी प्रश्न बनता है तो इस तरीके के काफ़ी प्रश्न जो हैं इसके स्ट्रक्चर से बन सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराजोल एग्जिबिट टोटोमेटिज्म ओबेज हक्कल्स रूल या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर सब कुछ है इसके पास ऑल ऑफ द एब देखिए पैराजोल के स्ट्रक्चर में जब हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर देखा तो वहाँ पर जो डबल बॉन्ड्स हैं वो पहले दूसरे नाइट्रोजन के बीच में 
शिफ्ट हो सकते हैं मतलब वहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो सकता है इस डीलोकलाइजेशन की वजह से टोटोमरिज्म तो हमें देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशंस जो हैं वो चेंज हो रही हैं इन डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज होने के समय जो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है उसकी वजह से जो हाइड्रोजन है पहले नाइट्रोजन पे वो उठ कर के दूसरे कार नाइट्रोजन के पास जा सकता है और ये एक दूसरे में टोटोमर्स बनाएंगे यानी एक दो प्रकार के आइसोमर्स में ये या आइसोमरिक फॉर्म्स में ये रह सकता है इसीलिए यहाँ पर टाटोमेडिज्म तो पाई जाती है यानी कि पहला ऑप्शन तो सही है दूसरा ऑप्शन देखते हैं जो हम लोग ओबे हकल सूल की बात करते हैं अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बाकी ये एक प्लेन में है सभी के पास एक एक पी ऑबिटल यानी सभी शर्तों को ये पूरा कर रहा है और इस वजह से ये जो है एक आ, क्या नाम है एरोमेटिक कंपाउंड है हकल उसको भी फॉलो कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो ये जो पहले नंबर पर आपके हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के साथ जुड़ करके इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बनाते हैं बना सकते हैं इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है इसी वजह से इसमें जो आंसर होगा हमारा वो ऑल ऑफ दब होगा डी ऑफ आंसर जो है वही राइट आंसर है क्योंकि ये टोटोमेरिज्म भी दिखाता है हकल सुल को भी फॉलो करता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकता है इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है एग्जाम में तो इसीलिए इसके हिसाब से आपको आंसर करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजीन एंड सब्सिक्वेंट डीहाइड्रोजिनेशन गिफ्ट देखिए ये जो मेथड है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द पैराजोल ही है और यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजीन किसके साथ रिएक्ट करती है ऐसा प्रश्न बनता है तो आप लिखेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेट कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ कई बार ये पूछता है कि अल्फा बीटा अनसेचुरेट कार्बोनिल कंपाउंड किसके साथ सिंथसाइज करके पैराजोल बनाते हैं तो आप आंसर लिखेंगे हाइड्राजीन कई बार पूछता है कि अल्फा बीटा अनसेचुरेट कार्बोनिल कंपाउंड प्लस हाइड्राजीन के बाद कौन सी रिएक्शन करते हैं तो हम लिखेंगे डीहाइड्रोजिनेशन इस रिएक्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये इसकी मैकेनिज्म है जो आपके सामने बनकर के आ रही है यहाँ पर हम लोग अटैक कराते हैं हाइड्राजीन का अल्फा बीटा अनसेचुरेट कार्बोनिल कंपाउंड्स पर और बाद में चल करके हाइड्रोजिनेशन कई बार हाइड्रोजिनेशन होता है इस हाइड्रोजिनेशन के फलस्वरूप साइक्लाइजेशन होगा और जो आपको रिंग प्राप्त होगी या जो कंपाउंड प्राप्त होगा वो होगा हमारा पायराजोल तो जो आंसर होगा वो हमारा होगा डी ऑप्शन दैट इज पायराजोल और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और सिंथेसिस ऑफ द पैराजोल में यूज की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराजोल अंडर गो इलेक्ट्रोफ्लिक सब्सटीट्यूशन एट फर्स्ट पोजिशन थर्ड पोजिशन फोर्थ पोजिशन और सेकेंड पोजिशन पैराजोल के स्ट्रक्चर में फिर से वही खास बात होगी जैसा कि अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था अगर हम लोग देखिए पहले पोजीशन पे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना करके वो अपने आप को फ्री नहीं रखा है दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा तीसरे पोजीशन का कार्बन है पांचवें पोजीशन पे और चौथे पोजीशन पे जो तीन कार्बन है यहाँ पर अटैच हो सकते हैं अगर हम दूसरे और तीसरे कार्बन पर अटैक करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल का तो जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो बहुत ही अनफेवरेबल होते हैं वहाँ पर ऐसा कंडीशन आती है कि दोनों नाइट्रोजन में से किसी एक के ऊपर हमको पॉजिटिव चार्ज जो है वो देखने को मिलता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलता है दोनों नाइट्रोजन के ऊपर जिसकी वजह से जो रिंग है वो क्या होती है आप कह सकते हैं कि अनस्टेबल होती है लेकिन इन द केस ऑफ सी जब चौथे कार्बन पर अटैक किया जाता है तो हम देख रहे हैं कि इसमें से केवल एक ही स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है ऐसे एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है जहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ रहा है जबकि दूसरे में ऐसा नहीं हो रहा दूसरे स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं हो रहा यानी इस कंडीशन में इसका जो इंटरमीडिएट बन रहा है सी फोर की कंडीशन में वो ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से जो अटैक होंगे इलेक्ट्रोफिलिक वैसे तो तीनों पोजीशंस पे हो सकते हैं अटैक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है दूसरे सॉरी चौथे पे तीसरे पे और पांचवे पे तीनों कार्बन पे अटैक हो सकता है लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर हो सकता है वो कहाँ हो सकता है सी फोर पर क्योंकि मोस्ट स्टेबल आयन जो है इस फॉर्म में बनेगा और इसीलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिशन रिएक्शन जनरली ज़्यादातर जगहों पर हमें देखने को मिलती है वो चौथे कार्बन पर आपको देखने को मिलेगी तो जो फोर्थ पोजिशन है इट विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराजोल अंडर आयोडेशन एंड फॉर्म जब पैराजोल को हम लोग आयोडिनेशन यानी आयोडीन उसके साथ रिएक्शन कराते हैं जो कि एक आयोडीन क्या होती है एक हेलोजन है और हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसे हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं साथ ही साथ ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और अभी अभी हमने जो रिएक्शन देखी थी उसके हिसाब से आप देखिए चाहे हम यहाँ पर नाइट्रेशन कराएँ हेलोजिनेशन कराएँ हम कुछ भी कराते हैं तो आप देखिए कि फोर्थ पोजिशन पर 
फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फोर्थ कार्बन पे आप देखिए कि नाइट्रेशन भी हो रहा है सल्फोनेशन भी हो करेंगे तो वो भी वहीं जनरली होगा आयोडोनेशन या हेलोजनेशन करेंगे वो भी आपको फोर्थ पोजीशन पे सबसे जनरली देखने को मिलेगा जैसा कि अभी पिछले कंप्यूटर रिएक्शन में हमने देखी थी पिछले क्वेश्चन के आंसर में तो ये आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोफ्लिक सब्सिशन एक्शन कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है जैसे अभी हमने आइडोज आइडोनिएशन पूछा है यहाँ पर नाइट्रेशन का भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है तो जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा डैट इज फोर आइडो पैराजोल या फिर फोर्थ पोजिशन पर सब्सिट्यूशन इन द पैराजोल नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराजोल रिएक्ट विथ पोटेशियम ब्रोमो हाइड्राइड टू फॉर्म अ क्लास ऑफ लीगेंड जब हम लोग पैराजोल का रिएक्शन करते हैं पोटेशियम ब्रोमो हाइड्राइड के साथ तो वो एक डिफरेंट क्लास ऑफ लीगेंड्स का प्रोडक्शन uh, करता है इस लीगेंड को हम क्या कहते हैं पैराजोल नहीं कह सकते क्योंकि पैराजोल तो पैराजोल ही है एमिडाजोल ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि एमिडाजोल का भी हमने स्ट्रक्चर देखा था पैरामिडीन नहीं कह सकते क्योंकि पैरामिडीन के बारे में हमने देखा कि वो बेंजिन जैसी रिंग होती है जिसमें एक नाइट्रोजन होता है कोई लीगेंड ये सब नहीं बना रहे लेकिन जब ये सब आपस में इनका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है जैसा कि आपके सामने रिएक्शन हो रही है तो ये तीन मोल जो पैराजोल के हैं ये आपस में जो बुरन है उसके साथ क्या करेंगे जुड़ेंगे और पोटेशियम का एक आयन बनेगा और ये एक लीगेंड के तरीके से ना अब काम कर सकता है क्योंकि ये एक मेटल का डेरिवेटिव जो है यहाँ पर बन रहा है या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो बन रहा है इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं पोटेशियम स्कैर्पियोनेट जिस प्रोडक्ट इस प्रो, जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है और इसे हम लोग कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका एक और नाम है इसे ट्राइडेंटेट के नाम से भी जानते हैं तो ये भी आ सकता है ऑप्शन में आपके कि पैराजोल जब रिएक्ट करता है पोटेशियम और मोहाइड्राइट के साथ तो क्या बनाता है तो ऑप्शन में आपको ट्राइडेंटेट मिले ट्राइडेंटेट मिलेगा तो वो राइट आंसर हो जाएगा इसको एक नाम से और जानते हैं यानी ट्राइडेंटेट या स्कॉर्पियो प्रोनेट को हम लोग ट्राई ट्राइसो पायराजोलाइल बोरे बोरेट लिगेंड जिसे टीपी लिगेंड का शॉर्ट फॉर्म में भी बोला जाता है चाहे वो टीपी लिगेंड पूछे चाहे ट्राई पायरोलाइल ब्रोमेट लिगेंड के नाम से पूछे स्कैपोनेट के नाम से पूछे या ट्राइडेंटेट के नाम से पूछे ऑप्शन में कोई भी नाम हो सकते हैं ये सब का आंसर जो है वो एक आपके सामने लिखा हुआ है तो ये एक क्वेश्चन में ही चार क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमडाजोल्स आर डॉट 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 मेम्बर ड्रिंग विथ डॉट 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 एटम्स अगर इमडाजोल की बात करें तो वो कितने मेम्बर ड्रिंग है और वहाँ पर जो दो एटम्स पाए जाते हैं हेट्रो एटम्स वो कौन से होते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हैं आपके सिक्स एंड सल्फर फाइव यानी सिक्स मेम्बर ड्रिंग होती है सल्फर के साथ फाइव मेम्बर ड्रिंग होती है ऑक्सीजन के साथ सिक्स मेम्बर ड्रिंग होती है नाइट्रोजन के साथ या फाइव मेम्बर ड्रिंग होती है नाइट्रोजन के साथ तो अभी हमने इमडाजोल का स्ट्रक्चर दिखा था और आपका नंबरिंग भी आपके सामने वन टू थ्री एक पे चलेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन है उस नाइट्रोजन से चलेंगे इस तरफ इसलिए चलेंगे क्योंकि नाइट्रोजन इधर से पहला पड़ेगा तीसरे पोजीशन पे पड़ेगा और ये इस तरीके से नंबरिंग आप जब देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि एक फाइव मेंबर्ड रिंग सिस्टम है जिस पे पहले और तीसरे नंबर पर कार्बन को हटा करके दो नाइट्रोजन आइटम्स लगाए गए हैं इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो होगा दैट इज डी फाइव मेम्बर रिंग है ये और यहाँ पर दो नाइट्रोजन पाए जाते हैं ये भी दो क्वेश्चन हैं इसमें से भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग भी प्रश्न आ सकते हैं कि कितने मेंबर रिंग है या फिर कौन सा हाइड्रो आइटम पाया जाता है और कितना पाया जाता है ये सब प्रश्न इससे बन सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमडाजोल सिनोनिम साहब इमडाजोल को हम और किस नाम से जानते हैं वन थ्री पैराजोल बोल सकते हैं वन थ्री डायजोल बोल सकते हैं वन एच इमिडाजोल बोल सकते हैं जैसे हमने पैराजोल का स्ट्रक्चर देखा था बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है बस खाली एक अंतर है यहाँ पर नाइट्रोजन की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है पहले नाइट्रोजन पहले और दूसरे पोजीशन पे था अब पहले और तीसरे पोजीशन पे है इसीलिए इसे हम लोग वन थ्री पैराजोल बोल सकते हैं बिल्कुल सही बात है वन थ्री डाइजोल बोलेंगे हमने आपसे कहा था कि नाइट्रोजन जहाँ होता है उसे एजोल बोलते हैं और दो है इसीलिए डाइजो डाई तो लग जा देगा तो डाई एजोल हो जाएगा और साथ ही साथ इसकी पोजिशन जो है वो वन और थ्री पे है इसीलिए इसे वन थ्री डाइजोल बोल सकते हैं इसके इमिडाजोल हम लोग बोलते हैं लेकिन पहले वाले नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन जनरली देखने को मिल रहा है इसीलिए इसे वन एच हाइड्रोजन भी सॉरी वन हाइड्रोजन इमिडाजोल बोल सकते हैं या वन एच इमिडाजोल बोल सकते हैं इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो ऑल ऑफ द एब होगा एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो हमारा पहला वाला नाइट्रोजन है जहाँ पर हाइड्रोजन है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके जो हैं वो पी ऑबिटल में है और पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं हमारे सॉरी पी ऑबिटल में है और पार्टिसिपेट कर रहे हैं एरोमेटिक उस डीलोकलाइजेशन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन ये वाला नाइट्रोजन दे रहा है पहला वाला नाइट्रोजन
टोटल इलेक्ट सॉरी ये पार्टिसिपेट कर रहा है वहाँ पे पी ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये दूसरा वाला जो नाइट्रोजन है वो एस पी टू हाइबाइज में है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो टोटल छः इलेक्ट्रॉन्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो पहला वाला नाइट्रोजन तो अपने जो उसके लोन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटोन को उसने डोनेट कर दिया मतलब प्रोटोन के साथ मिल करके उसने बॉन्ड बना लिया है तो ये चीज़ काफ़ी ध्यान देने वाली है इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है इमिडाजोल इज एसिड बेस न्यूट्रल या एम्फोटेरिक जब हम लोग इमिडाजोल को देख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है जो दूसरा नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहेंगे बेसिक कंडीशन में वो आ जाएगा जैसे कि आपके सामने ये रिएक्शन है देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आन आ रहे हैं तो ये नाइट्रोजन के पास चला जा रहा है और इस नाइट्रोजन के पास जाने की वजह से जो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन आ रिंग सिस्टम में अंदर और स्टेबल ली जो है ये प्रोटॉन को क्या कर सकता है एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन के एक्सेप्टर्स को हम क्या कहते हैं बेस कहते हैं इसीलिए जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा बेस या बी ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा हेलो कीटोन एंड एमिडीन रिएक्ट टू फॉर्म पैराजोल पैरोल एमडाजोल या फिर फ्यूरॉन ये अल्फा हेलो कीटोन्स का मतलब है और ये रिएक्शन यहाँ पर आना छूट गई अल्फा हेलो कीटेन्स का मतलब होता है कि आपके अल्फा पोजीशन पे जो अल्फा पोजीशन वाला कार्बन है वहाँ पे हेलोजन ग्रुप लगा हो और जब उसकी रिएक्शन हम लोग एमाइड्स के साथ कराते हैं तो जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द सेंथेसिस ऑफ इमिडाजोल तो इमिडाजोल की सेंथेसिस होती है और इमिडाजोल जो है वो प्राप्त होता है तो जो आंसर होगा हमारा क्या होगा सी दैट इज इमिडाजोल नेक्स्ट क्वेश्चन ओ सॉरी ये रिएक्शन है यहाँ पर रिएक्शन आप देखिए कि जो आपके सामने जो पहला पहले तो ये दिखाया जा रहा है कि एमिडीन कैसे बन रहा है एमिडीन जो है वो हमारे अटैक करने के बाद साइनाइट के ऊपर अटैक कर रहा है क्या नाम है हाइड्राजीन डेरिवेटिव और जिसकी वजह से आपको एमिडीन बन रहा है ये एमिडीन जो है वो रिएक्ट करता है अल्फा हेलो कीटोन्स के साथ और उनके ऊपर रिएक्ट करके वो आपको इमिडाजोल रिंग आफ्टर द साइक्लाइजेशन हमें प्राप्त होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन फेवरेबल पोजिशन टू इलेक्ट्रोफ्लिक सब्सिशन इन एमिडाजोल इज टू फोर फाइव या बोथ फोर एंड फाइव तो जब हम इस इस तरीके के इमिडाजोल uh, में रिएक्शन देखते हैं इलेक्ट्रोफ्लिक सब्सिशन रिएक्शन तो इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सी टू पोजिशन है वो सबसे लीस्ट uh, क्या नाम है फेवरेबल uh, है फॉर द सब्सटीशन रिएक्शन क्योंकि इस ऐसे कंडीशन में जो आपका क्या नाम इंटरमीडिएट बनता है वो हाईली अनस्टेबल बनता है क्योंकि चार्ज जो है वो नाइट्रोजन्स के ऊपर दोनों नाइट्रोजन के ऊपर आएंगे जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं वहाँ पे और इसलिए जो पोजीशन नंबर फोर एंड फाइव है वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल है दोनों लगभग सेम है जनरली जो है फोर्थ या फिफ्थ दोनों पर ही सब्सिशन जो है वो हो सकता है चाहे वो नाइट्रोसन हो चाहे सल्फोनेशन हो दोनों ही बराबर तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द इलेक्ट्रोफिक सब्सिशन रिएक्शन एक चीज़ याद याद रखनी है कि ये दूसरा पोजीशन फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन तीनों पे सब्सटीशन रिएक्शन प्रोडक्ट बन सकते हैं अगर हम ज़्यादा देर तक करें थोड़ा हीट दे दें या रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ा दें लेकिन जनरल वे में फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन पे हमको सब्सटीशन होते हुए प्राप्त होती है इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो होगा फो बोथ फोर एंड फिफ्थ पोजिशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमराजोल अंडर गो हेलोजिनेशन इन द प्रजेंस ऑफ ब्रोमीन सोडियम एसिटेट ठीक है ब्रोमीन और सोडियम एसिटेट के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन अगर हम कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो फोर ब्रोमो इमडाजोल मिलेगा टू ब्रोमो इमिडाजोल मिलेगा बोथ मिलेगा या नन मिलेगा तो अभी अभी हमने जब इसकी मैकेनिज्म देखी है पिछले सॉरी इसका पिछला वाला जो अभी हमने क्वेश्चन देखा तो उससे हमें पता चलता है कि इमडाजोल जनरली फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन पर हमें हेलोजिनेशन uh, करके देगा तो इसलिए जो आंसर होगा हमारा यहाँ पर दैट इज फोर ब्रोमो इमडाजोल दूसरे पोजिशन पर रिएक्शन करना मुश्किल है इसीलिए जो आंसर होगा वो फोर ब्रोमो इमिडाजोल विल बी द बेस्ट आंसर होगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलिकॉप्स कंटेन्स विच रिंग सेलिकॉप्स एक एग्जाम्पल है और सेलिकॉप्स एक एन के रूप में हम लोग यूज करते हैं और इस ड्रग uh, इस ड्रग में जब स्ट्रक्चर आप इसका देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी रिंग देखने को मिलती है ये एक, क्या कह सकते हैं आप एप्लीकेशन uh, या यूजर्स के ऊपर प्रश्न है तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं जैसे कि हम लोग अगर सेलिकॉप्स का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए जो एक रिंग है दो तो बेंजीन रिंग है और तीसरी रिंग जो आपको दिखाई दे रही है वो हमारे पायराजोल की रिंग देखने को मिल रही है तो जो आंसर होगा वो क्या होगा पायराजोल नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कीटोकोनाजोल मिकोनाजोल मेट्रोनिडाजोल कंटेन्स विच रिंग आपके प्रश्न जब आते हैं तो एक ही दो
कम प्रश्नों में ज़्यादा बातें कर सकें तो कीटोकोनाजोल हो मिक्नाजोल हो या मेटोनिजाडोल हो इन तीनों के स्ट्रक्चर को अगर आप गूगल करेंगे या इनके स्ट्रक्चर आपको मालूम है तो आप ध्यान से देखिएगा इसमें आपको एक रिंग सिस्टम जरूर दिखाई देगा दैट रिंग सिस्टम इज इमेडाजोल यानी कि इमेडाजोल रिंग सिस्टम जो है वो कीटोकोनाजोल मिक्नाजोल और मेटोनिजाजोल में आपको एक कॉमन फीचर मिलेगा ये भी एक यूज़ का एग्जाम्पल है क्योंकि ये दो ड्रग्स जो है किटाकोनाजोल है मिकनाजोल एंटी फंगल ड्रग है मेट्रोनिजाजोल हम सभी ने यूज़ कर रखी है तो हम जो है इस प्रकार से इसके यूजेस को भी लिख सकते हैं दैट इज एमडाजोल नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनोहाइड्रिन रिएक्ट विथ एल्डिहाइड इन एच सी एल एंड ईथर टू गिव जब हम लोग साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड के साथ इन द प्रजेंस ऑफ एच सी एल एंड ईथर तो हम देखते हैं कि हमें एक यहाँ पर एक रिंग सिस्टम जो है वो या साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है और इस साइक्लाइजेशन रिएक्शन की फलस्वरूप हमें एक हेटोसाइक्लिक रिंग सिस्टम या हेटोसाइक्लिक कंपाउंड प्राप्त होता है और वो उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों हो रिंग सिस्टम में फाइव मेम्बर रिंग सिस्टम हो उसे हम कहते हैं ऑक्साजोल तो जो आंसर होगा हमारा इस रिएक्शन के अनुसार वो रिएक्शन हो, वो होगा ऑक्साजोल कई बार ये भी पूछा जाता है कि फिसर ऑक्साजोल सेंथेसिस से हम क्या बनाते हैं तो आप लिखिएगा ऑक्साजोल या पूछेगा फिसर ऑक्साजोल सेंथेसिस क्या होती है तो साइनोहाइड्रिन रिएक्ट करता है जब एल्डिहाइड के साथ एस और इथर प्रजेंस में तो उस रिएक्शन को हम लोग फिसर ऑक्साजोल सेंथेसिस के नाम से जानते हैं यानी इस रिएक्शन के ये एक नेम रिएक्शन है और इसका जो है इस तरीके से काफ़ी प्रश्न जो है वो बन सकते हैं या ये भी पूछा जा सकता है कि फिसर ऑक्साजोल सेंथेसिस से क्या बनता है तो आप कहेंगे ऑक्साजोल वहाँ पर हम लोग क्या रिएक्टेंट के अलावा क्या चीज़ें लेते हैं जैसे एस और इथर है तो वो भी ये भी प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉबिनसन ग्लिबरल सिंथेसिस इज अ प्रोसीजर टू ऑप्टेन देखिए एक प्रश्न हमने उसी हिसाब से ले लिया कि रॉबिनसन ग्लिबरल सिंथेसिस इज अ प्रोसीजर टू ऑप्टेन अगर हम लोग रॉबिनसन ग्लिबरल ग्लिबरल सेंथेसिस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन है यहाँ पर और साइक्लाइजेशन के साथ ही साथ यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी हो रहा है यानी एसिड कैटेलाइज क्लोजर होगा एक अल्फा एसाइल अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड का और स्प्रिंग सिस्टम का फॉर्मेशन होगा जब आपको मिलेगी ऑक्साजोल तो जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा और ये भी ऑक्साजोल को बनाने का एक मेथड है एक सिंथेसिस का प्रोसीजर है और इस तरीके के प्रश्न काफ़ी पूछे जा सकते हैं एक तो ये प्रश्न बनता है कि ये एसिड कैटलाइज है कि बेस कैटलाइज तो आप लिखेंगे एसिड कैटलाइज है दूसरा कि यहाँ पर कौन सा सबसेट हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ अल्फा अमाइन सॉरी एल्फा एसाइल अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड का यहाँ पर कैटेलेटिक या साइक्लाइ कैटलिक एसिड कैटलाइज साइक्लाइजिंग डिहाइड्रेशन जो है वो हो रहा है और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं तो रॉबिनसन डुबरल सेंथेसिस कहते हैं काफ़ी प्रश्न इस तरीके से बन सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्साजोल गिव इलेक्ट्रोफ्लिक सब्सिशन रिएक्शन सी फाइव पे इलेक्ट्रोफ्लिक एडिशन नाइट्रोजन पे डायल सेल्डेड साइक्लाइजेशन या फिर ऑल ऑफ द एब तो जब हम लोग ऑक्साजोल का क्या नाम है रिएक्शंस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोफ्लिक सब्सिशन होगी पांचवें पोजीशन पे जनरली ये आइमिडाजोल या उनसे पैराजोल से अलग है ये सिर्फ पांचवें पोजीशन पे जनरली ज़्यादा जो है रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलती है फोर्थ पोजीशन पे भी हो सकती है लेकिन कम होती है ज़्यादातर कहाँ होती है फिफ्थ पोजीशन पे होती है जब इलेक्ट्रोफ्लिक सब्सिशन करते हैं इलेक्ट्रोफ्लिक एडिशन रिएक्शन नाइट्रोजन पे जब वो प्रोटोनेशन में जाता है प्रोटोन क्योंकि ये एक बेसिक मोइटी है और ये क्या करती है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है कहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर तो ये इलेक्ट्रोफ्लिक एडिशन रिएक्शन शो करती है उस उस मैकेनिज्म के द्वारा प्रोटेनेशन में जाती है और डायल सेल्डर साइक्लाइजेशन जरूर शो करती है जब हम लोग इसे किसी डाइन्स के साथ रिएक्शन कराते हैं ऑक्साजोल का तो वो साइक्लाइजेशन की तरफ जाती है साइक्लिक प्रोडक्ट्स बनाती है इसीलिए ये डायल सेल्डर रिएक्शन भी शो करती है तो इसीलिए जो ऑक्साजोल है उसका वो तीनों प्रकार के रिएक्शन दे रही है इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो होगा डी दैट इज ऑल ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ऑक्साजोल देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो लो जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके ऊपर काफ़ी प्रश्न आते हैं जो हमारे हेटोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उसमें जो हेट्रो आइटम्स हैं उनका हाइब्रिडाइजन के ऊपर काफ़ी प्रश्न आता है क्यों क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं रिंग सिस्टम के अंदर और कौन सा इलेक्ट्रॉन जा रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है इस पर काफ़ी जो है क्वेश्चन बनते हैं तो जैसे आपको जब हम लोग देखते हैं ऑक्साजोल का स्ट्रक्चर तो वहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रो आइटम्स हैं ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो एस पी टाइब्राइजेशन में होते हैं लेकिन खास बात ये है कि इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग सिस्टम के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते ह
रिंग के फॉर्मेशन में या फिर आप कह रहे हैं डी लोकलाइजेशन या पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में लेकिन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और दोनों ही हाइड्रो आइटम्स पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एस पी टू हेबडाइज ऑर्बिटल के अंतर्गत पाए जाते हैं तो इसलिए जो आंसर होगा हमारा वो होगा डी डेट इज़ इन एस पी टू हेबडाइज ऑर्बिटल और ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डी लोकलाइजेशन में एक चीज़ और ध्यान रखनी है इस पर काफ़ी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप कहेंगे पी ऑर्बिटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन का कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है वहाँ पे भी पी ऑर्बिटल ही कर रहा है और वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्साजोल में सिक्स हैं इसीलिए ये क्या करता है हैकल जोल को फॉलो करता है और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंड विथ ऑक्साजोल एंड इट क्लास इज जब हम लोग देखते हैं देखिए इसमें एक प्रश्न तो ये बनता है कि इन ड्रग्स का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी रिंग बनती है जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले दो कंपाउंड्स के बारे में देखा था लेकिन अगर इस प्रकार का प्रश्न आए कि क्लासिफिकेशन भी दे रहा है और एक एक अलग भी आ सकता है और इन सभी के ऊपर प्रश्न बन सकते हैं अलग अलग लेकिन यह एक साथ भी आ सकता है जैसे यहाँ पर दे रहा है बेनजाजोल दे रहा है जो एंटीफंगल है ऑक्साप्रोजिन दे रहा है जो कि एन है हमारा सीमेटिडिन दे रहा है जो कि एंटी हिस्टेमिक है और फिनाइल ब्यूटाजोन दे रहा है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी है पूछ रहा है क्या इन सब में से कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें ऑक्साजोल पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता तो यहाँ पर जो हमारे बेंजाजोल है और ऑक्साप्रोजिन है प्रोसिन है इन दोनों में ही ऑक्साजोल हम जब इनका स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें दिखता है जबकि सीमेटिडिन और फिनाइल ब्यूटाजोन में ऑक्साजोल नहीं दिखाई देता वहाँ पर हमें सीमेटिडिन के केस में मेडाजोल और फिनाइल ब्यूटाजोन के केस में हमें पैराजोल देखने को मिलता है तो इनका क्लास और इनका यूज़ पे ये एक अच्छा प्रश्न जो है वो आपको मिल रहा है इस पर काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रश्न के ऊपर ही चार पांच प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं अगर आपने इसके ऑप्शन को समझा और इस प्रश्न को समझा तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप यूनिट वाइज पच्चीस तीस के बीच में क्वेश्चन बना रहे हैं उससे क्या होगा पचास ज़्यादा बनाइए ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें क्या करना है एक प्रश्न से ही कितने प्रश्न बन सकते हैं अगर हम इस पर ध्यान दें तो ये जो 25, 28 या 22 जो भी प्रश्न हम आपको देते हैं प्रति यूनिट जो भी पार्ट वाइज भी दे रहे हैं तो इस यूनिट में तो वैसे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा उसके बेस पे आप काफ़ी प्रश्नों का सोल्यूशन ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्री कार्बन्स वन सल्फर एंड वन नाइट्रोजन इन थाइजोल इज जो हमारे तीनों कार्बन्स हैं एक सल्फर है और एक नाइट्रोजन है थाइजोल रिंग में वो किस फॉर्म में या किस हाइब्रिडाइजेशन में पाए जाते हैं तो जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारे सारे के सारे कार्बन्स हैं और सल्फर जो है एक और एक जो नाइट्रोजन है ये सब के सब जो हैं एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिलते हैं यहाँ पे और कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है सब के सब पाँचों के पाँचों आइटम्स जो हैं वो एस पी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में पार्टिसिपेट करते हैं या उस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं रिंग सिस्टम का नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडेंसेशन ऑफ एसाइल अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड इन फास्फोरस पेंटा सल्फाइड गिव जब हम लोग फास्फोरस पेंटा सल्फाइड की रिएक्शन एसाइल अमीनो कार्बोनिल ग्रुप के साथ कराते हैं कोई भी तो क्या होता है कि यहाँ पर साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है और इस साइक्लाइजेशन की रिएक्शन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो प्रोडक्ट होता है हमारा थायाजोल और ये जो रिएक्शन है इसे हम लोग गैब्रियल सेंथेसिस कहते हैं इसे इसे गैब्रियल सेंथेसिस अकेले नाम है इसका गैब्रियल सेंथेसिस अगर आता है तो वो किसके लिए यूज़ की जाती है थाइजोल सेंथेसिस करने के लिए या थाइजोल को बनाने के लिए उसके प्रिपरेशन के लिए तो जो आंसर होगा वो होगा बी दैट इज थाइजोल नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडेंसेशन ऑफ अल्फा हेलो किटोन्स एंड थाय थायो एमाइड्स इज नोन एज एंड द प्रोडक्ट विल बी देखिए ये भी ये जो है गैब्रियल सेंथेसिस तो अभी अभी हमने देखी थी इसका मतलब दो आंसर तो नहीं हो सकता गैब्रियल सेंथेसिस तो नहीं हो सकता दूसरा जो है वो है हैंसेट सेंथेसिस हो सकता है और हैंसेट सेंथेसिस में भी फ्यूरॉन नहीं हो सकता क्योंकि थायोमाइड से सल्फर मिलेगा और अल्फा कीटोन्स हम लोगों को लेकर के ना थायोमाइड से सल्फर एंड नाइट्रोजन दोनों मिलेगा और इसलिए जो है थाइजोल जो है यहाँ पे बन सकता है तो जो डी ऑप्शन है इट इज द राइट आंसर हैंसेट सेंथेसिस जहाँ पर थाइजोल बन रहा हो उस रिएक्शन में होता है कंडेंसेशन ऑफ अल्फा हेलोकीटोन्स और थायोमाइड्स को एक साथ लेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो थाइजोल बन जाएगा जैसा कि यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए एक अल्फा हम एक अल्फा कीट हेलो कीटोन अल्फा मतलब होता है जो कीटोनिक ग्रुप है यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ उसके जस बगल वाला कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन और वहाँ
जहाँ पर एस भी है डबल बॉन्ड एस है नाइट्रोजन भी है और ये जो है ऑक्सीजन एंड क्लोरोन क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस करेंगे यानी एस टू और एस सी एल के फॉर्म में और क्या बनेगा साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट जो है थाइजोल के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा इसे कहते हैं हैंसिस सेंथेसिस थाइजोल के लिए डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन थाइजोल एल्काइलेशन एंड प्रोटोनेशन अकर्स एट जब थाइजोल पे एल्काइलेशन करते हैं या प्रोटोनेशन करने की कोशिश करते हैं तो ना तो सल्फर पे रिएक्शन होती है ना तो कार्बन पे रिएक्शन होती है होती है कहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो होगा डी दैट इज नाइट्रोजन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन थाइजोल इलेक्ट्रोफ्लिक सब्सिशन रिएक्शन अकर एट थाइजोल में इलेक्ट्रोफ्लिक जो रिएक्शंस होती हैं सब्सटिशन रिएक्शन वो बिल्कुल वैसी ही हो रही हैं जैसे कि हमने पहले देखा था इमराजोल के केस में कार्बन नंबर चार और कार्बन नंबर पाँच इन दोनों पे जो है जनरली जो है इलेक्ट्रोफ्लिक सब्सटिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी कार्बन नंबर दो पे भी मिलती है लेकिन कम मिलती है हाई टेम्परेचर या ज़्यादा कैटलिस्ट या ज़्यादा रिएक्टेंट के प्रयोग करने पर मिलेगी जनरली हमें कार्बन नंबर फोर और फाइव पे ही इलेक्ट्रोफ्लिक सब्सटिशन रिएक्शन देखने को मिल सकती है इस पर काफ़ी प्रश्न बनते हैं नाइट्रोजन कहाँ होगा इसमें नाइट्रोजन एंड सल्फोनेशन करने में थोड़ी दिक्कत आती है कम होती है ये भी एक प्रश्न है इसमें जो है सल्फोनेशन नाइट्रेशन में ये रिएक्शन जो हमारे थाइजोल है वो थोड़ा धीरे जाते हैं या कम रिएक्टिव होते हैं इन रिएक्शंस में जबकि हेलोजिनेशन वगैरह जो रिएक्शंस हैं वो आसानी से होंगी और वो C4 और C5 पे हमको देखने को मिलेंगी जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए एक जो हमारा थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन है वो फेवरेबल है जबकि हमारे टू पोजिशन जो है वो अनफेवरेबल आइंस बनाते हैं जिस वजह से वो कम स्टेबल है और इलेक्ट्रोफिक सब्सिशन रिएक्शन वहाँ पर नहीं होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंड विथ थाइजोल एंड इट्स क्लास इज ये फिर एक अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल रहे हैं और इसमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है जैसे सल्फा थाइजोल है एंटी बैक्टीरियल एजेंट है फेनेटिडोल है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी है फेमोटिडीन है जो कि एस टू ब्लॉकर है जो कि पेप्टिक एल्सर ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं थायामिन है जो कि एक विटामिन बी बी वन है एक विटामिन बी का क्लास है थायामिन या फिर इन सभी में हमको थाइजोल देखने को मिलता है तो भैया इन सभी ड्रग्स के अंदर या कंपाउंड्स के अंदर हमको थायाजोल एज अ रिंग या एज अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिलती है इसीलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑल ऑफ द अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है कहाँ पे यूजर्स के फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन इज और इसे इस, इस प्रश्न से ही कई चार प्रश्न कम से कम बन सकते हैं आ, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आज का ट्वेंटी एट विच इज द मोस्ट एरोमेटिक इन फॉलोइंग एक कंपैरिजन का क्वेश्चन काफ़ी हम लोगों ने पिछले वाले यूनिट में भी देखा था यहाँ पे भी बन सकता है कि पैराजोल थायजोल और ऑक्साजोल में एरोमेटिक कौन है सब ज़्यादा या इन सबकी एरोमेटिसिटी बराबर होती है क्योंकि ये सभी के सभी जो हैं वो दो दो हाइड्रो आइटम लेकर के फाइव मेंबर ड्रिंक सिस्टम में हमें देखने को मिल रहे हैं लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए पिछली बार जब हम लोग थायोफिन फ्यूरॉन और पैरोल में जो है वो कंपेरिजन कर रहे थे तो वही आंसर यहाँ पर भी आएगा क्योंकि सल्फर जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कम है एक तो नाइट्रोजन ही है सब में एक जो अलग एक्ट्रोमेट आइटम है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन और की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी ज़्यादा है लेकिन सल्फर की कम है जिसकी वजह से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर उसको जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता है रिंग सिस्टम के अंदर जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी जो है वो बढ़ जाती है तो जो आंसर होगा हमारा वो होगा थाइजोल थाइजोल में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की मात्रा या इलेक्ट्रॉन की जो उपलब्धता है वो ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से जो हमारा थाइजोल है उसकी एरोमेटिसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इन सभी में जब हम कंपेरिजन करेंगे तो हमें दिखेगा ड्यू टू द मोर एवेबिलिटी ऑफ लो प्योर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द डी लोकलाइजेशन नेक्स्ट तो ये तो ख़त्म हो गया आज के क्वेश्चंस 28 एट क्वेश्चन अगर आपको ये पसंद आया हो तो इन्हें लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए आप इन्हें चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इनका पीडीएफ लिंक हम आपको जनरली प्रोवाइड कराएंगे अगर आपको लगता है कोई और प्रश्न है जिसका आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप चाहते हैं कि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों तक पहुँचे तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे और आपके कोई अगर सजेशन हो तो उन्हें भी आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम लोग सभी कमेंट्स को पढ़ करके उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद